Biblical Foundations, Chapter 12, Resurrection and Judgments, and we are in the fourth and last section, The Judgment of the Saints. Ja, jetzt kommen wir zum letzten Kapitel von Grund, biblischen Grundlagen, um starke Jünger zu machen. Im zwölften Kapitel, Auferstehung und Gericht. Und dieser vierte Abschnitt behandelt jetzt das Gericht über die Heiligen. This section is talking about the judgment of the saints. That's for uh, talking about those who believe in Jesus Christ, those who follow him. Und dieser Abschnitt behandelt jetzt uh, eben das Leben derer, die an Jesus Christus glauben. And you might be saying, judgment? I, I thought we're not going to be judged. Und vielleicht sagst du, ich habe geglaubt, ich werde nicht gerichtet. Was heißt da hier Gericht? Well, this is more of a judgment for rewards and not necessarily, it's not a judgment for condemnation or, or for punishment. Und es ist jetzt mehr ein Gericht für Belohnung und nicht für, für, für ja, Strafe. If you have your booklet, you can follow along with us. Wenn du dein Büchlein hast, dann kannst du da jetzt mit uns weitermachen. All who repent of their sins and put their faith in Christ will be in heaven forever. Ja. Alle, die ihre Sünden bereuen und an Christus glauben, werden für immer im Himmel sein. You and I will be there forever. Du und ich, wir werden dort sein für immer. You know, this gives me a lot of joy. Das gibt mir unwahrscheinlich viel Freude. Because some of you watching these videos, denn einige, die dieses Video betrachten, we've never had a chance to meet. Wir haben eigentlich nie eine Gelegenheit gehabt, dass wir uns hier auf der Erde begegnen. Not in person. 90 Prozent. But in heaven. Aber im Himmel. We will have plenty of time to be together. Werden wir ganz viel Zeit miteinander verbringen. And I am looking forward to meeting you. Und ich freue mich jetzt schon dich zu treffen. And enjoying eternity together. Und dass wir gemeinsam die ewige Herrlichkeit genießen dürfen. Because God is our just and our justifier, we will not be judged. Und weil Gott eben unser, ja, unser Belohner wird und er uns gerecht gesprochen hat, das ist unsere Gerechtigkeit, werden wir nicht gerichtet. We're not going to be judged with those who die apart from Christ. Und wir werden nicht gerichtet mit denen, die, uh, die ohne Jesus gestorben sind. Our life work, that will be judged. Unsere Lebensarbeit wird gerichtet oder die Werke, die wir im Leben gemacht haben, die werden uh, uh, gerichtet. Not to determine our eternal destination, but to determine our eternal rewards. Nicht um unser ewiges Leben zu bestimmen, das haben wir bekommen durch Jesus Christus, eine freie Gabe, sondern um die ewigen Belohnungen zu empfangen, die wir aufgrund unseres Verhaltens auf der Erde im Himmel bekommen werden. What kind of rewards await you? So, welche, welche Segnungen erwarten uns? It's going to be like some big award ceremony in heaven. Oh, das wird eine eine Zeremonie von uh, von uh, guten Gaben sein, die wir da im Himmel erleben. And you're going to be there, and I'm going to be there, and we're going to be receiving our crowns and rewards. Und wir werden im Himmel gemeinsam sein und unsere Kronen uh, bekommen für gute Werke, die wir im Namen Christi gemacht haben und in seinem Auftrag. Let's look at the scriptures. Our first one is 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. Schauen wir jetzt mal die Schriftstellen an. Die erste Schriftstelle ist im 1. Thessaloniker 1 Vers 10. And here we see what Jesus does. It says Jesus delivers us from the wrath which is to come. Und hier heißt es, dass Jesus uns rettet von dem zukünftigen Zorn. Jesus delivers us from the angry judgment that is coming. Und Jesus rettet uns von dem endgültigen Gericht, das kommt. Let's look at what Paul told the believers in Rome. Das hat der Paulus den Gläubigen in Rom gesagt. Romans chapter 14, verse 12. Römer 14, Vers, uh, Vers 12. It sa he says, But why do you judge your brother, or why do you show contempt for your brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. Verse 12 tells us, so then each of us shall give an account of himself to God. Römer 14, 10 und bis 12, da lesen wir folgendes. Du aber, was richtest du deinen Bruder oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Und Vers 12, äh, ja, 11 noch. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr. Mir sollen sich die, alle Knie beugen und die Zunge 
alle Zungen sollen Gott bekennen. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft, Rechenschaft geben. We are going to be held accountable. Wir werden zur Rechenschaft gezogen. How have you lived your life? Wie hast du dein Leben auf Erden gelebt? How have we treated others? Wie haben wir andere behandelt? How faithful have I been? Wie, wie treu war ich? That's all going to be looked at. Und es wird alles im Himmel um, und in die Lupe genommen. Let's look at what Paul told uh, the believers in Corinth. 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Und jetzt schauen wir mal unseren uh, 2. Korinther 15 an, was der Paulus den Korinthern gesagt hat. It says, For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Und da heißt es, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. So what's going to be judged? Was geschieht? What we have done, our works. Es ist, es ist unsere Arbeit hier auf, auf Erden, unsere Werke. And also the motives for why we have done what we have done. Und es werden auch die Motive geprüft werden, warum wir gemacht haben, was wir gemacht haben. Your motive matters. Und zwar deine Motivation ist sehr, sehr wichtig. You may have done good works, but with bad motives. Du hast vielleicht gute Werke getan, aber mit schlechten Absichten. And those won't count. Und die werden nicht zählen. There's no reward for them. Da gibt's keine Ehre dafür. Some people have boasted on their giving or their good works, and Jesus tells us, you already have your reward. There'll be no eternal reward for you. Und viele haben richtig geprahlt mit dem, was sie spenden, und da gibt's im Himmel auch keine Belohnung mehr, denn die hast du schon auf der Erde bekommen. Let's keep looking at what the scripture says. 1 Corinthians chapter 3, verse 13. Oh, 1. Korinther 3, 13. It says, each one's work will be come clear for the day will declare it because it will be revealed by fire and the fire will test each one's work of which sort it is so wird das werk eines jeden offenbar werden der tat des gerichts wird's klar machen denn mit feuer wird er sich offenbaren und von welcher art eines jeden werk ist wird das feuer erweisen some works won't produce or reap any reward und manche Manche Sachen, die wir auf Erden tun, werden keine Belohnung bekommen. Namely those done with wrong motives. Und zwar die, die wir mit falschen Motivationen machen. Question number five. What will we receive if our work survives God's judgment, this judgment we're looking at? Und jetzt die Frage fünf. Was werden wir erhalten, wenn unsere Arbeit für das Gericht Gottes überlebt? 1 Corinthians 3,14 says, If anyone's work which he has built on endures, he will receive a reward. Im 1. Korinther 3, 14 heißt es, wird jemandes Werk bleiben, das er, auf der, das er da, darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. You see, the fire of judgment doesn't purify the worker, it tests their workmanship. Und uh, wisst ihr, dieses Gericht im Himmel wird jetzt nicht, da werden jetzt die Werke geprüft. In the next verse, 1. Corinthians 3, 15, it says, if anyone's work is burned, he will suffer loss but he himself will be saved, yet so as through fire. Und in Vers 15 heißt es aber noch in demselben 1. Korinther 3, wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. So it's possible for your life work to be burned up in the fire of God's judgment if it's found to have been done with bad motives. So kann es sein, dass deine guten Werke im Feuer verbrennen, weil die Motive nicht gestimmt haben. We're going to be held accountable. Wir werden zur Rechenschaft gezogen. James chapter 3, verse 1. Jakobus 3, Vers 1. Uh, this is what James says about spiritual leaders. Und das sagt jetzt der Jakobus über geistliche Leiter. Those who would be teachers. Und zwar die, die Lehrer sind. He says, my brethren, let not many of you become teachers, knowing that we shall receive a stricter judgment. Da heißt es in Jakobus 3,1, Liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. There is going to be greater accountability to spiritual leaders. Geistliche Leiter werden noch eine größere Prüfung überstehen müssen. 
Number eight, let's look at question number eight. What did David say about the death of a believer? Psalm 116, oh, verse 15. Was that, uh, the, uh, the, uh, David über den Tod eines Gläubigen. It says, precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Ja, das ist jetzt im Psalm 116, 15. Da heißt es, der Tod seiner Heiligen wiegt schwer vor dem Herrn. We are so precious to God. You are so precious to God. Wir und du, wir sind so, so was Kostbares für Gott. Question number nine, was David afraid of death and why not? Psalm 23:4. Und jetzt hatte David vor dem Tod Angst, warum nicht? No, he wasn't. 23:4, der hat keine Angst gehabt. He says, "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me." In uh, Psalm 23:4, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten. Let's look in Revelation chapter 14, verse 13, to see what John said about the death of a believer. So, jetzt gehen wir noch einmal in die Offenbarung, und zwar 14, 13, und schauen, was uh, hier der Johannes schreibt über den Tod eines Gläubigen. He says, Blessed are the dead who die in the Lord from now on, that they may rest from their labors, and their works follow them. Und da heißt es, und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, schreibe, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen in ihrer, Mü in ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Our works for the Lord goes with us to heaven, those good works that we do with the right motives. Und die guten Werke, die wir mit der richtigen Einstellung machen, gehen mit uns in die ewige Herrlichkeit. In Hebrews chapter 11, verse 6, it says, But without faith it is impossible to please Him, that's God. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Herr Hebräer 11, 6 sagt, Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist, und dass er denen, die ihn suchen, einen Lohn gibt oder ein Belohner ist. God is going to reward us. Gott wird uns belohnen. He will have no debts. I mean, we'll be a de he'll be a debtor to no one. Und du wirst niemandem etwas schuldig bleiben. Question number 12. Athletes in ancient Rome competed for crowns made of perishable leaves and vines. They had this wreath that they would put on their head and it was just a temporary crown. What kind of crown does the Christian train for? 1 Corinthians 9:25. Also, so hier die Frage, die zwölfte Frage. Im alten Rom wetteiferten die Athleten um Kronen aus verderblichen Blättern und Reben. Für welche Art von Krone trainiert der Christ? Das ist jetzt im 1. Korinther 9:25. It says, and everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown. But we for an imperishable crown. Im Vers 25, 1. Korinther 9, 25, heißt es, Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge, jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse, ich kämpfe mit der Faust, nicht wie einer, der in die Luft schlägt sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbstverwerflich werde. Our prize is one that will last forever. Hallelujah! Unsere Krone ist etwas, was für immer, immer, immer im Himmel uh, nicht verderben wird. Question number 13 says, What were Paul's thoughts about the possibility of making it to heaven by the grace of God only to be disqualified for receiving a crown. Also Frage 13. Welche Gedanken hatte Paulus über die Möglichkeit, in den Himmel zu kommen, durch die Gnade Gottes, nur um dann zum, vom Erhalt einer Krone ausgeschlossen zu werden? Let's read 1 Corinthians chapter 9, verse 26 and 27. It says, Therefore I run thus, not with uncertainty. Thus I fight. Not as one who beats the air, but I discipline my body and bring it into subjection, lest, when I have preached to others, I myself should become 
disqualified. Ich habe es vorhin schon gelesen, man lese es noch einmal. Ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbstverwerflich werde. You see, without effort, there's no reward. Ohne Anstrengung gibt es keine Belohnung. Are you living the Christian life in such a way that you will receive a reward? Lebst du das christliche Leben auf so eine Art, dass du Belohnung bekommen wirst? Are you lazy, not doing much for the Lord and hoping that you'll get reward? There's no reward for laziness. Bist du faul und ja, ja, denkst, es wird schon reichen, du wirst du keinen Lohn bekommen. Nur die Fleißigen, nur die Treuen, nur die im Kleinen treu sind, werden diese Belohnung bekommen. What was Paul's crown in Philippians chapter 4 verse 1? Was war die Krone von Paulus? Wir lesen in Philippe 4, 1. He says, therefore, my beloved and long for brethren, my joy and my crown. Also, meine lieben Brüder, nach denen ich mich sehne, meine Freude und meine Krone steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. What was Paul's crown according to Philippians 4, 1? Was war die Krone Paulus? Uh, gemäß Philippa 4, 1. He says, therefore, my beloved and longed for brethren, my joy and my crown. Da heißt es also, meine lieben Brüder, nach denen ich mich sehne, meine Freude und meine Krone. His crown was those he ministered to and those he led to Christ. Seine Krone war die, denen er gedient hat und die er zu Jesus geführt hat. In 1 Thessalonians chapter 2 verse 19 what was Paul's hope his joy and his crown Und in 2 Thessalonica 1 Thessalonians 2:19 it says for what is our hope our joy or crown of rejoicing is it not even you in the presence of our Lord Jesus Christ at his coming 1 Thessalonica 2:19 denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder unser Ruhmeskranz Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus, wenn er kommt? Paul's hope, his, his joy, his crown, were his disciples and those he ministered to. Und der, der Paulus hat sich eigentlich nur gefreut über die Menschen, denen er gedient hat. Ja, ihr seid unsere Ehre und Freude. It's the people. Sind die Menschen. Number 16, it says, who will be rewarded with the crown of righteousness? Und in, Vers, uh, in der Frage 16 heißt es, wer wird mit der Krone der Gerechtigkeit belohnt? 2 Timothy chapter 4, verse 7 and 8 says this, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on that day, and not to me only, but also to all who have loved his appearing. Da heißt es im 2. Demotius 4, 7 bis 8, Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. This promise is for us if we will focus on heaven and on Jesus Christ. Und diese Verheißung ist für uns, damit wir uns konzentrieren auf den Himmel und auf Jesus Christus. You see, there are different crowns mentioned in scriptures. Und in der, der Bibel sind verschiedene Schriftstellen genannt. We just read about the crown of righteousness. Wir haben gelesen über die Krone der Gerechtigkeit. Now in James 1, chapter 1, verse 12, we're going to read about the crown of life. Und jetzt in Jakobus 1, 12 lesen wir über die Krone des Lebens. This is the reward that God gives to those who persevere under severe trials. Im Jakobusbrief 1, 12 heißt es, Selig ist der Mann oder der Mensch, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. How faithful... Must we be to receive this crown of life? Wie treu müssen wir sein, um diese Krone des Lebens zu bekommen? Revelation chapter 2 verse 10. Und uh, in der Offenbarung. It says, do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you in prison that you may be tested. But be faithful unto death and I will give you the crown of life. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. 
Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet und ihr werdet in Bedrängnis sein zehn Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. If you are faithful even unto death, you can expect this crown of life. Wenn du treu bist bis zu deinem Lebensende, kannst du diese Krone des Lebens erwarten. Be completely faithful to your Lord Jesus Christ. Bleib total treu deinem Herrn Jesus Christus. There will be great reward for that. Wird ein großer Lohn sein. Number 19, it says, What reward will God give his shepherds who serve as overseers, those who are his ministers? Uh, welchen Lohn wird Gott seinen Hirten geben, die als Auf die Aufseher dienen? Verse 4 tells us, 1 Peter chapter 5, verse 4 says, And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that does not fade away. Ja, da heißt es im 1. Petrus, Kapitel 5, 1 bis 4. Die Ältesten unter euch ermahne ich, der, der, Mit, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Weidet die Herr Gottes, die euch anbefohlen wird, achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht um schändlichen Gewinn zu willen, sondern Herzensgrund. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Wow. Another crown spoken of in Scripture is the victor's crown. Eine andere Krone, von der die Bibel spricht, ist diese Krone der Herrlichkeit. In 2 Timothy chapter 2, verse 5, he says, And also, if anyone competes in athletics, he is not crowned, unless he competes according to the rules. If you compete according to the rules, you'll get the victor's crown. Okay, in 2 Timothy 2, 5 lesen wir, und wenn jemand kämpft, auch na, und wenn jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt, er kämpft den Recht. What that scripture shows us is that we can't live and make up our own rules for life. Es zeigt uns in Wort Gottes, wir können nicht leben und unsere eigenen Regeln für unser Leben aufstellen. We must live the way the Bible commands us. Und wir müssen leben, wie die Bibel es uns vor, vorgibt. To compete according to the rules und zwar mit den Ordnungen Gottes zu leben. And we'll be crowned for them. Und dann werden wir Kronen bekommen. Let's look at question 21 says what spiritual activities does God promise to reward? Und hier die, die Frage 21, welche geistlichen Aktivitäten verspricht Gott zu belohnen? Matthew chapter 6 verse 3 and 4. In Matthäus Evangelium Kapitel 6 24. These are the words of Jesus Christ. He says, But when you do a charitable deed, do not let your left hand know what your right hand is doing. Verse 4, That your charitable deed may be done in secret, and your Father who sees in secret will himself reward you openly. Also es geht hier um Matthäus 6 und jetzt Kapitel 6, Vers 3 und 4. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, damit dein Almosen verborgen bleibe und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. God promises to reward good works which are done secretly. Und Gott belohnt gute Werke, die im Geheimen gemacht werden. Do you do your good works for everyone to see? Tust du deine guten Werke, damit alle es sehen? Are you there trying to film yourself and take pictures and post it all over the internet whenever you do something good? Ja, willst du, dass immer ein, ein Video gemacht wird oder ein YouTube, wenn du wieder was Gutes tust? Do you go around boasting of your good works? Gehst du herum und prahlst du über deine guten Werke? Be careful, you might lose your reward. Sei vorsichtig, du wirst wahrscheinlich deinen Verdienst dann die Belohnung verlieren. Do you really need to receive the acknowledgement and credit when you do something good? Uh, ist es sehr wichtig für dich, dass die Leute dich bemerken, wenn du was Gutes tust? Can't you do them in secret so that your Father in heaven will reward you? Kannst du es nicht im Geheimen machen, so dass dein Vater dich belohnen wird? Let's look at Matthew chapter 6, verse 6. 
Und jetzt schauen wir mal in Matthäus Evangelium Kapitel 6 Vers 6 an. It says but when you pray go into your room and when you have shut the door pray to your father who is in the secret place and your father who sees in secret will reward you openly. Und da heißt es in Matthäus 6, 6, Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. God promises to reward your prayer, which is done privately. Und Gott wird dein Gebet belohnen, das du im Geheimen gemacht hast. And then in chapter 6 of Matthew, uh, verse 16 up to 18, he's talking about fasting. And, and he's saying, when you fast, and then he goes through it, when you fast, whatever fast is done genuinely and not for show will be rewarded. Ja, und das, uh, im, wieder in Matthäus Evangelium 6, 16 bis 18 heißt es, wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer drein sehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Your, your motive matters a lot to God. Deine Motive, warum du tust, was du tust, das zählt vor Gott. If you're doing things for others to see, you've already lost your reward. Wenn du alles tust, damit andere es sehen, dann hast du deine, deine Belohnung schon vertan. Do things genuinely. Do them for the Lord. Tu alles an, dem Herrn zuliebe. We are here at Vision for Africa. We are so thankful for all of you who have chosen to sponsor children, and you do so. Many of you do it secretly, in the sense that you just do it without a lot of fanfare, and you do it as unto the Lord. There is great reward in that. We are here in Vision for Africa. We are thankful for all the people who have chosen to sponsor children, but who have also worked to sponsor children. And we are thankful that you will get a rich reward for the work that you have here in the kingdom of God invested. By sponsoring a child here in Africa, you are giving them an opportunity to hear about Christ, to get an education, and to have a better life. And the Lord sees that, and He will reward you. Also, dass du ein Kind hier unterstützt in Afrika, ist so ein Investment, so eine, eine Liebesgabe für diesen Kontinent. Und der Herr wird dich reichlich belohnen, dass du einem Kind oder auch mehreren die Chance gegeben hast, ein Leben zu leben, das menschenwürdig ist. So with all these rewards that we might get, if we do things correctly, what are we going to do with them? So with all these Verdienst and Belohnungen, die wir bekommen, was machen wir denn mit denen? Well, we get a little bit of a picture of that in Revelation chapter 4, verse 9 and 10. Und in uh, Offenbarung kriegen wir jetzt da ein bisschen einen Einblick, was wir mit diesen Belohnungen machen. It says, whenever the living creatures give him glory and honor and thanks to him who sits on the throne, who lives forever and ever, the 24 elders fall down before him who sits on the throne and worship him who lives forever and ever and cast their crowns before the throne. In Offenbarung 4, 9 bis 10 lesen wir. Uh, Halleluja. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt in Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen, Herr unser Gott, du bist würdig zu nehmen, Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen Und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. You see, these 24 elders in Revelation, in my opinion, they're a representation of us. They're taking their rewards and they're throwing it down before Jesus, saying, it's all for you. Und diese 24 Ältesten, die uns alle vertreten, waren die, die gesagt haben, Herr, diese Kronen verdienst einzig und allein du. Because he is the one who gave us the ability to do that. He's the one who provided for us. It's really all his work in and through us. Denn er hat uns die Gelegenheit und Gnade gegeben, das zu tun, was hier auf Erden zu seiner Ehre geschehen ist. Er war der, der, der dahinter stand und wir waren eigentlich nur ein kleiner Kanal. You see, verse 11 has a real clear picture. It says, you are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. And why? For you created all things, and by your will they exist and were created. You know, in, in uh, Offenbarung 4, 11 heißt es, Gott, Herr unser Gott, 
Du bist würdig zu nehmen, Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. I want to have something to present to my king. Ich möchte gerne, ja, ich auch viel haben, was wir unserem König schenken können. And these crowns that are talked about in Scripture, these are the things that we can lay down before Jesus and worship Him. Und diese Kronen, die wir bekommen, können wir Jesus zu Füßen legen. Live in such a way that you will have great reward in heaven. Und lebe auf so eine Art und Weise, dass du große, große Belohnung im Himmel bekommst. Something to present to your King. Dass du etwas deinem König schenken kannst. What have you learned from this lesson and how are you going to apply it to your life? Was hast du jetzt von dieser Lektion gelernt und wie wirst du das auf dein, in deinem Leben anwenden? Please, if you have any questions, you can note them in the comment section down below. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann kannst du bei den Kommentaren deine Fragen schreiben. We'll do our best to get back to you and answer your questions and answer your comments. Wir tun unser Bestes, deine Fragen zu beantworten und deine Kommentare zu lesen. If you have listened to all of the teachings from the beginning, from chapter 1 up to now, thank you for your faithfulness and I hope that you have grown spiritually. Und wenn du all diese Botschaften jetzt gehört hast, von Anfang an über biblische Grundlagen, um starke Jünger zu machen, dann vertrauen wir, dass du gesegnet wurdest und wirklich etwas gewonnen hast für dein Leben. God bless you. Der Herr segne dich.